সরকারের পদত্যাগ দাবিতে বিএনপির কালো পতাকা মিছিল আন্দোলনে বারোটা বেজেছে মন্তব্য কাদেরের উন্নয়ন ধরে রাখতে প্রবাসীদের কাছে নৌকায় ভোট চাইলেন প্রধানমন্ত্রী জোহানেসবার্গের নাগরিক সংবর্ধনা গণহত্যা দিবসে দেশে ফেরার আকুতি রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনই একমাত্র সমাধান বলছেন বিশেষজ্ঞরা নরসিংদী শিবপুরে ট্রাক ও মাইক্রোবাস সংঘর্ষে নিহত সাত আশঙ্কাজনক অবস্থায় চারজনকে ঢাকায় প্রেরণ দেশে বাড়ছে অনলাইন জুয়ার আসক্তি পাচার হচ্ছে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা দৃষ্টান্তমূলক বিচার দাবি ঊর্ধ্বমুখী বাজারে ভোক্তার না বিশ্বাস সব কিছুই চড়া ভারতকে পণ্য সরবরাহ প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের আহ্বান এবং নির্বাচনে ফল পাল্টে দেওয়ার মামলায় গ্রেপ্তারের পর মুছলেকায় মুক্ত ট্রাম্প এবার চাঁদে যান পাঠাবে জাপান শান্তিপূর্ণ ভাবে ক্ষমতা ছাড়লে দেশের মানুষ ক্ষমা করবে ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণের কালো পতাকা মিছিল পূর্ব সমাবেশে একথা বলেন তারা বিএনপি নেতারা বলেন দেশের টাকা নষ্ট করে ব্রিক্স সম্মেলন থেকে খালি হাতে ফিরে জনগণের কাছে নৌকায় ভোট চাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নিয়াজ মোর্শেদকে সাথে নিয়ে আরও জানাচ্ছেন আজিজুর রহমান কিরণ সরকার পতনের ধারাবাহিক কর্মসূচিতে শুক্রবার বিকেলে উত্তর ও দক্ষিণ বিএনপির ব্যানারে এবার কালো পতাকা মিছিল করেছে বিএনপি দক্ষিণের কালো পতাকা মিছিল নয়াপল্টন থেকে শুরু করে মতিঝিল সাপ্রচত্র হয়ে দয়াগঞ্জে গিয়ে শেষ হয় অন্যদিকে রাজধানীর শ্যামলী থেকে শুরু হয় মহানগর উত্তরের কালো পতাকা মিছিল শেষ হয় মোহাম্মদপুর বাস স্ট্যান্ডে মিছিল পূর্ব সমাবেশ থেকে বিএনপি নেতারা ব্রিক্সের সদস্যপদ না পাওয়ার সমালোচনা করেন অভিযোগ করেন সরকার বিদেশিদের খুশি করে ক্ষমতায় থাকতে চায় সবাই প্রত্যাখ্যান করবে অবৈধকে এই মানুষের দাঁড়ে দাঁড়ে গিয়ে ঘুরে ঘুরে আপনি গ্রহণযোগ্যতা পাবেন না বর্তমান সরকারের হাতে দেশের মানুষ নির্যাতিত অভিযোগ করে বিএনপি নেতারা বলেন জনগণ আওয়ামী লীগকে আর দেখতে চায় না অভিযোগ করেন সরকার পরিকল্পিতভাবে সাংবিধানিক সব প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করেছে যে কোনো নির্বাচন সরকারের অধীনে একটা আওয়ামী বিহীন নির্বাচন আমরা চাই আওয়ামী বিহীন নির্বাচনের মাধ্যমে যে ভোটের ক্ষমতা আসবে সেই আমরা মেনে নেব কিন্তু বিনা ভোটে ক্ষমতায় যাওয়ার কথা দয়া করে আর চিন্তা করবেন না শান্তিপূর্ণ উপায়ে ক্ষমতা ছাড়লে দেশের মানুষ ক্ষমা করবে বলেও মন্তব্য করেন বিএনপি নেতারা একই দাবিতে জোটভুক্ত দলগুলো রাজধানীর বিভিন্ন পয়েন্টে কালো পতাকা মিছিল করে বিকেলে বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগ আয়োজিত শান্তি সমাবেশে একথা বলেন তিনি জানান বিএনপির আন্দোলনের জোর আস্তে আস্তে কমতির দিকে শাহাদাত নিষাদের রিপোর্ট বিএনপি জামাতের সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ নৈরাজ্যের প্রতিবাদে দক্ষিণ আওয়ামী লীগের উদ্যোগে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে এই শান্তি সমাবেশ 
এতে ঢাকা দক্ষিণ আওয়ামী লীগের নেতা ছাড়াও বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় নেতারা তারা জানান বিএনপি আন্দোলন সংগ্রামে ব্যর্থ হয়ে হতাশায় ভুগছেন আন্দোলনের নামে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করলে কঠোরভাবে প্রতিহত করা হবে যদি আন্দোলনের নামে কোনো সন্ত্রাসী নাশল কর্মকাণ্ড করার পরিকল্পনা থাকে মাথায় সেটা এখনই বাদ দিয়ে দিন মাথা থেকে না হলে অতীতে যেমন আপনাদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকে কঠোরভাবে দমন করা হয়েছে আগামী যুব আপনাদেরকে কঠোরভাবে আপনাদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকে শান্তি সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের হাওয়া ভবনের লুটেদের কাছে বাংলাদেশ নিরাপদ নয় উল্লেখ করে তিনি জানান আন্দোলনে হেরে বিএনপি কালো মিছিল করছে বিএনপির জ্বালা পোড়াও ধ্বংসাত্মক কর্মসূচির কারণে তাদের ওপর ভিসা নিষেধাজ্ঞা আসা উচিত বলেও মন্তব্য করেন তিনি বিএনপি এই যে রাস্তা বন্ধ করে প্রবেশ পথে তারা অবস্থান এর জন্য তো ভিসা নীতি হওয়া দরকার এর জন্য তো নিষেধাজ্ঞা আসা দরকার এটাই তো বাধা শান্তি সমাবেশে আওয়ামী লীগের নেতারা বলেন আগামী নির্বাচনে শেখ হাসিনাকে ফের ক্ষমতায় যায় বাংলার জনগণ শাহাদত নিষাদ দেশ টিভি ঢাকা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন আওয়ামী লীগ সৃষ্টি করে আর বিএনপি জামায়াত ধ্বংস করে বলেন বিএনপি ফের ধ্বংসযোগ্য শুরু করেছে দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে প্রবাসীদের নাগরিক সংবর্ধনায় এসব কথা বলেন তিনি জানান আরেকবার সরকার গঠনের সুযোগ পেলে বাংলাদেশের কোনো মানুষ ভূমিহীন থাকবে না উন্নয়ন অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে প্রবাসীদের কাছে ভোটও যান প্রধানমন্ত্রী আরও জানাচ্ছেন সাইদুল্লাহ জোহানেসবার্গের কুর্তুবা কনভেনশন সেন্টারে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নাগরিক সংবর্ধনা দেয় দক্ষিণ আফ্রিকা শাখা আওয়ামী লীগ এতে ভার্চুয়ালি যুক্ত হন প্রধানমন্ত্রী বর্তমান সরকারের নানা উন্নয়ন চিত্র তুলে ধরে সরকার প্রধান জানান আওয়ামী লীগের আমলেই বিশ্বের পঁয়ত্রিশতম অর্থনীতির দেশ হয়েছে বাংলাদেশ বলেন আরেকবার সুযোগ পেলে বাংলাদেশে কেউ ভূমিহীন থাকবে না বিএনপি জামায়াত জনগণের কল্যাণে বিশ্বাস করে না উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন তারা দেশে ফের ধ্বংসাত্মক কর্মসূচি শুরু করেছে বাংলাদেশ একসময় সন্ত্রাস জঙ্গিবাদের দেশ দেশে বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়ে উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে প্রবাসীদের কাছে নৌকায় ভোটও চান বঙ্গবন্ধু কন্যা বাংলাদেশের এই লক্ষ্যযাত্রা রাখতে পারি দেশের উন্নয়ন অগ্রগতি ধরে রাখতে প্রবাসীদের বৈধ পথে রেমিটেন্স পাঠানোর আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী সাইদুল্লাহ দেশ টিভি ঢাকা আশ্রিত জীবন থেকে মুক্ত হয়ে নিজ দেশে ফিরে যেতে চান বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গারা শুক্রবার গণহত্যা দিবসে বৈরি আবহাওয়ার মধ্যেও ক্যাম্পে ক্যাম্পে জমায়েত হয়ে দেশে ফেরার আকুতি জানান তারা এতদিনেও প্রত্যাবাসন শুরু না হওয়ায় ক্ষোভও প্রকাশ করেন রোহিঙ্গারা কক্সবাজার থেকে সৌরভ দেবের প্রতিবেদন দেশ হারা রোহিঙ্গারা অঝরে কাঁদছেন মোনাজাত জুড়ে স্বদেশে ফিরবার আকুতি আর স্বজন হারানোর বেদনা যেন সমব্যাপী প্রকৃতিও বেদনায় অঝরে ছড়িয়েছে বৃষ্টি 
সালের ২৫ আগস্ট মিয়ানমার সেনাবাহিনীর নিপীড়নের শিকার হয়ে বাংলাদেশে পালিয়ে আসে এগারো লাখেরও বেশি রোহিঙ্গা এই ঘটনার পর থেকে প্রত্যাবাসনের কথা বারবার উঠলেও আলোর মুখ দেখেনি এখনও সেই সাথে বেড়েছে নানামুখী সংকট রোহিঙ্গাদের উপর নিপীড়নের এই দিন স্মরণে শুক্রবার সকাল থেকে উখিয়া টেকনাফের তেত্রিশটি ক্যাম্পে আয়োজন করা হয় সমাবেশের কুতুপালংয়ের লম্বাশিয়ায় সবচেয়ে বড় সমাবেশ থেকে প্রত্যাবাসনের জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন রোহিঙ্গারা সমাবেশ শেষে রোহিঙ্গা নেতারা গণমাধ্যমের প্রশ্নের জবাবে বলেন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের চাপ উপেক্ষিত হলে তারা সীমান্ত অতিক্রম করে মিয়ানমারে প্রবেশ করবেন প্ল্যানাল নাগরিকত্ব নিরাপত্তা পুরনো বসত ভিটা ফিরে পাওয়া সহ এগারো দফা দাবি বাস্তবায়ন করে মিয়ানমারে ফিরিয়ে নেওয়ার দাবি রোহিঙ্গাদের সৌরভ দেব দেশ টিভি কক্সবাজার মিয়ানমার সরকারের আন্তরিকতার অভাব রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে বড় বাধা এমনটাই মনে করছেন বিশ্লেষকরা কূটনৈতিক তৎপরতায় সরকার ও সুশীল সমাজের সমন্বয়ের ঘাটতির কারণে আন্তর্জাতিকভাবে দাবি যথাযথভাবে জোরালো করা সম্ভব হয়নি বলেও মনে করেন তারা বলছেন কূটনৈতিক তৎপরতার পাশাপাশি বাংলাদেশকে মিয়ানমারের সামরিক সরকারের ওপর ভূকৌশলগত চাপ বাড়াতে হবে আজিজুর রহমান কিরণের রিপোর্ট সঠিক পরিসংখ্যান না থাকলেও বলা হয় দুই হাজার সতেরো সালের পঁচিশ আগস্ট থেকে কয়েক মাসে দশ লাখের বেশি বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা আশ্রয় নেন বাংলাদেশে মিয়ানমারের সামরিক যান তার নির্মম নির্যাতনের শিকার হন তারা ছয় বছর ধরে এই সরকার চেষ্টা করছে মিয়ানমার থেকে আসা রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে ফেরত পাঠাতে বিপরীতে বোঝা দিন দিন বাড়ছে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা এই তিরিশ থেকে চল্লিশ হাজার শিশু জন্ম নেয় এবং এই সমস্যা কবে সমাধান হবে আমরা কিন্তু এখনও জানি না কবে তারা ফিরে যাবে সেটিও আমরা জানি না সে প্রেক্ষাপটে দেখা যাচ্ছে যে যে ভবিষ্যতে আপনার রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর যে ডেমোগ্রাফি বা জনমিতি এটি কিন্তু মানে আমাদের চিন্তার বাইরে মানে একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া ওই অঞ্চলে তৈরি করবে আন্তর্জাতিক বিষয়ক বিশেষজ্ঞরা মনে করেন মিয়ানমারের সামরিক সরকারের সদিচ্ছার অভাবই রোহিঙ্গা পুনর্বাসনে বড় বাধা প্রত্যাবাসনের প্রথম কন্ডিশনটা হল মিয়ানমার নিজে মিয়ানমারের কোনো রকমের সদিচ্ছা বা কোনো ধরনের মানে যেটাকে আমরা বলি যে পজিটিভ ইন্টেনশন নাই এটা একদম ক্লিয়ার যে কারণে আমাদেরকে এই যত রকমই প্রত্যাবসন প্রক্রিয়া নেওয়া হোক না কেন সেটা চীনের মাধ্যমে বা জাতিসংঘ বা বিভিন্ন মাধ্যমে নেওয়া হোক না কেন সেটার কোনো ভবিষ্যৎ এই মুহূর্তে নাই কাজে লাগাতে পারিনি সেই সিভিল এন্টিটি তৈরি করার জন্য কারণ ওরকম যদি একটা সিভিল এন্টিটি থাকতো তারাই কিন্তু এই নেগোসিয়েশনগুলো করতে পারতো জাতিসংঘে যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন যে এটা আমি করছি কিন্তু বিষয়টা থালে আমার না তো এই জায়গায় আমার মনে হয় একটা পেশাদারিত্বেরও একটা ঘাটতি ছিল রোহিঙ্গা ইস্যুতে বাংলাদেশের কূটনৈতিক তৎপরতাকে যথেষ্ট নয় বলেও মনে করেন বিশ্লেষকরা সমস্যা সমাধানে চীনের বাইরে গিয়ে অন্যান্য দেশের সঙ্গে ত্রিপক্ষীয় আলাপ আলোচনার ওপর জোর দিয়েছেন তারা এই যে জাপান বা দিল্লি যে এখন পর্যন্ত ত্রিপক্ষীয় নিল না শুধু চীনের উপরই আমি নিচ্ছি এবং না পারলে আবার সমালোচনা করছি এটা আমার মনে হয় ঠিক না কারণ সে পারছে না ঠিক আছে দেখা যাক অন্য ত্রিপক্ষীয় একাধিক ত্রিপক্ষীয় যদি হয় তখনও মিয়ানমার কিন্তু বুঝবে বুঝবে যে আমার উপরে একটা প্রেশার পড়ছে বাংলাদেশ সরকারের একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা হবে যে আরও বেশি ভূকৌশলগত প্রেশার মায়ানমারের উপরে তৈরি করা সেটা পলিটিক্যালি হোক সেটা ডিপ্লোম্যাটিক্যালি হোক সেটা মিলিটারিভাবে হোক বা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মাধ্যমে হোক কিভাবে সেটা করা যায় সেটা নিয়ে এখন বিস্তর আলোচনা দরকার এবং আমার মনে হয় এই বিষয়ে কোনো রকমের সময় নষ্ট করা ঠিক হবে রোহিঙ্গাদের নাগরিক সত্তা উন্নয়নে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সুশীল করা গেলে প্রত্যাবসনের আগ পর্যন্ত আভ্যন্তরীণ শান্তি শৃঙ্খলা বজায় থাকবে বলেও মত বিশ্লেষকদের জনগোষ্ঠী ফেরত গেলে তার বিরাট ইনকাম হবে 
আজিজুর রহমান কিরণ দেশ টিভি ঢাকা ঢাকা সিলেট মহাসড়কের নরসিংদী শিবপুরে ট্রাক ও মাইক্রোবাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে প্রাণ গেছে অন্তত সাতজনের আহত হয়েছে আরও চারজন তাদেরকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আনা হয় হতাহতরা সকলে সাভার ইপিজেড এলাকার এসবি নিটিং লিমিটেডের কর্মকর্তা কর্মচারী সাভার থেকে সিলেট যাচ্ছিলেন নরসিংদী প্রতিনিধি সুমন বর্মনের তথ্য ও চিত্র ডেস্ক রিপোর্ট দুমড়ে মুচড়ে যাওয়া মাইক্রোবাসের এই চিত্রে বলে দিচ্ছে কতটা ভয়াবহ এই দুর্ঘটনা মুহূর্তেই আনন্দ যাত্রা পরিণত হয় শোক যাত্রায় এসবি নিটিং লিমিটেডের এগারো কর্মকর্তা কর্মচারী সিলে যাচ্ছিলেন ভ্রমণের উদ্দেশ্যে রাত তিনটার দিকে তাদের বহনকারী মাইক্রোবাসটি শিবপুর উপজেলায় খাসিরদিয়ায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা সিলেট থেকে ঢাকাগামী পাথর বোঝায় ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় এতে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান পাঁচজন নরসিংদী সদর হাসপাতালে নেওয়ার পথে মারা যান আরও দুজন এছাড়া আশঙ্কাজনক অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে চারজনকে আমাদের কাছে প্রথম ছয়জনকে নিয়ে আসে অ্যাক্সিডেন্টের এর মধ্যে হচ্ছে একজন মৃত নিয়ে আসেন আর একজনকে আমাদের এখানে চিকিৎসারত অবস্থায় মারা যান আর চারজনকে আমরা চিকিৎসা দিয়ে তাদের উন্নত চিকিৎসার জন্য তাদেরকে আমরা ঢাকা মেডিকেল কলেজে রেফার করি সকালে হাসপাতালে ছুটে যান এসবি নিটিং এর ব্যবস্থাপক ও নিহতের পরিবারের সদস্যরা স্বজন হারানোর শোকে কান্নায় ভেঙে পড়েন তারা আমার ভাই আমার বড় আমরা চার ভাই এক বোন উনি সাবান নবীনগর রপ্তানি উনি বিশ বছর যাবৎ ওই এসবি নিটিং এ চাকরি করছে যাওয়ার পথে আর কি আমার কলিগ প্রত্যেকেই স্টাফ ওনারা ওই সিলেট করে যাচ্ছিল আর কি ভ্রমণে ভ্রমণে যাওয়ার পথে এই জায়গাটার নাম হলো ইটা খোলা ওখানে গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টের ডেট হন খবর পেয়ে দুর্ঘটনাস্থলে যান পুলিশের উদ্ধর্তন কর্মকর্তারা প্রাথমিক তদন্ত শেষে পুলিশ জানায় দ্রুতগতির মাইক্রোবাসটি ওভারটেক করতে গিয়ে ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় মাইক্রো হয়তো বা অন্য একটা গাড়িতে ওভারটেক করতে যে মুখোমুখি চলে আসে ট্রাকের তখন মুখোমুখি দুর্ঘটনাটা ঘটে এতে আমরা খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আমাদের ইটাকোলার আয়ের সদস্যরা আসে আসলে প্রিলিমিনারি তাদের হাসপাতালে পাঠানো হয় ঘাতক ট্রাকে চালককে আটক করা হয়েছে এই ঘটনায় থানায় মামলা দায়ের প্রস্তুতি চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ নিউজ ডেস্ক দেশ টিভি অনলাইন জুয়ায় আসক্তি বাড়ছে দেশ জুড়ে পাচার হয়ে যাচ্ছে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা কর্তৃপক্ষের নজরদারির অভাবেই এমন জালিয়াতি ব্যবসার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হচ্ছে অসাধু চক্র সাইবার নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা বলছেন প্রযুক্তিগত এই সমস্যার সমাধান প্রযুক্তি দিয়েই করতে হবে অপরাধীদের আনতে হবে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আওতায় ফখরুল ইসলামের রিপোর্টে বিস্তারিত প্রযুক্তি দুনিয়ায় মুঠোফোন জীবনকে যতটা সহজ করেছে নিরাপত্তার অভাবে ফেলছে হুমকির মুখেও আজকাল আর্থিক লেনদেন থেকে শুরু করে দৈনন্দিন জীবনের প্রায় সব কার্যক্রমই মুঠোফোনের মাধ্যমে সারতে পারছেন ব্যবহারকারীরা দশ হাজারেরও বেশি মানুষ কোটিপতি হয়েছেন তবে প্রযুক্তির এই সুযোগকে কাজে লাগাচ্ছে ওত পেতে থাকা এক শ্রেণীর অপরাধীরা বাংলাদেশেও সাইবার জগতে নানা অ্যাপসের মাধ্যমে ঢুকে পড়েছে ব্যাটিং অ্যাপস সহ নানা প্রতারণার ফাঁদ লোভের ফাঁদে পড়ে যুব সমাজ ইনস্টল করছে এইসব অ্যাপস খেলছেন নানা ধরনের অনলাইন জুয়া বিপুল পরিমাণ অর্থলগ্নি করে মুষ্টিমেও কেউ জিতলেও বেশিরভাগ ব্যবহারকারী সব খোয়াচ্ছেন এতে পাচার হয়ে যাচ্ছে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রাও সাইবার নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা বলছেন এইসব নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব বাংলাদেশ ব্যাংকের ফাইন্যান্স ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের বাংলাদেশ ব্যাংকের ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স মনিটরিং ব্যুরো আছে তারা সাংবিধানিকভাবে দায়ী এই সংশ্লিষ্ট বিষয়কে শনাক্ত করে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে সোপোর্ট করা দুঃখজনক হলো সত্যি যে এই সকল প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করার জন্য পেইড যে ওপেন সোর্স টুলসটি প্রয়োজন সেটি কিন্তু অ্যাভেলেবেল নেই এইসব অনলাইন অ্যাপসের সবগুলো নিয়ন্ত্রণই করা হয় বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তাই এদের অপতৎপরতা ঠেকাতে টাকা লেনদেনের মুঠোফোন চেইনগুলোকেও আরও সতর্ক করার আহ্বান জানান বিশেষজ্ঞরা বিএফটিএফ থেকে শুরু করে যত রকমের অনলাইন জুয়া কেউ কিন্তু আমাদের বাংলাদেশের ইলেকট্রনিক ভৌগোলকে অবস্থানে নেই তারা ক্লাউডে আছে লেনদেন জালিয়াতি যেগুলোই হচ্ছে না কেন সেখানে কিন্তু মুঠোফোন সংশ্লিষ্ট 
ব্যাংকিং ইনভলভ আমাদের এই প্রযুক্তিগত বিষয়টি ধরার জন্য যে প্রযুক্তির কাঠামো দরকার সেটি আসলে নেই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মুখপাত্র জানান ক্ষতিয়ে দেখা হচ্ছে অর্থ পাচারের বিষয় আমাদের জনসাধারণকেও বলতে চাই যে এই ধরনের অবৈধ কোনো লেনদেনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হবেন না কারণ এদের কোনো বৈধতা নেই যদি কোনো অর্থ পাচারের ঘটনা ঘটে থাকে অবশ্যই এগুলো তদন্তধীন থাকে এবং এই ধরনের আমাদের যে আর্থিক প্রতিষ্ঠান গোয়েন্দা আর্থিক গোয়েন্দা বিভাগ আছে তারা এবং আমাদের যে ল এনফোর্সিং এজেন্সি আছে তারা মিলে এটি এগুলো তদন্ত করে দেখবে পুলিশের সাইবার ক্রাইম বিভাগ বলছে সাইবার ক্রিমিনালদের ধরতে তৎপর রয়েছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এর মধ্যে বেশ কয়েকটি গ্রুপকে আইনের আওতায় আনা হয়েছে বিশেষ আয়োজন দ্বাদশ নির্বাচন আওয়ামী লীগ বিভক্ত দুই ভাগে জোটের এমপির সঙ্গেও আওয়ামী লীগ নেতাদের শীতল সম্পর্ক অনেক নেতার আবার মুখ দেখা দেখিও বন্ধ রাজশাহী দুই আসনের অবস্থা এখন এমনই দল না জোটের প্রার্থী সেই আলোচনায় মাঠের প্রস্তুতিতে পিছিয়ে আওয়ামী লীগ তবে স্থানীয় নেতারা এবার দাবি রাখছেন দলের প্রার্থীকে মনোনয়ন দেওয়ার নৌকা প্রতীক নিয়ে তিনবার বিজয়ী ফজলে হোসেন বাদশাহ বলেছেন কে কোথায় প্রার্থী হবেন তার নির্ধারণ করবে জোট রাজশাহী থেকে কাজী সাহেদের প্রতিবেদন নগর আওয়ামী লীগ বিভক্ত এখন সব কর্মসূচি পালন হয় আলাদা আলাদা ভাবে এক পক্ষে আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য এ এইচ এম খাইরুজ্জামান লিটন অন্য পক্ষে নগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ডাব্লু সরকার আওয়ামী লীগের বিভক্তির সুযোগে আগামী সংসদ নির্বাচনে এই আসনটিতে আবারও জোটের শরিক ফজল হোসেন বাদশাহ নাকি দলের কেউ প্রার্থী এ নিয়ে চলছে আলোচনা চোদ্দ দলের মধ্যে যে ঐক্য সেটা অটুট আছে দীর্ঘ সময় ধরে মাঝখানে কিছু মানুষ তাদের ভুল বুঝাবুঝির কারণে অনেক দূরত্ব তৈরি করার চেষ্টা করেছিল দলীয় কন্দলটা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যেখানে তৃণমূলের নেতা কর্মীরা চরমভাবে দ্বিধা বিভক্ত একজন দুজনের জন্য আওয়ামী লীগ কখনো পিছিয়ে থাকে না এরকম অতীত দেখা গেছে যে অনেক নেতা কর্মী আওয়ামী থেকে চলে গেছে সদর আসনটিতে তিনবারের বিজয়ী ওয়ার্কার্স পার্টির ফজল হোসেন বাদশার সঙ্গে এখন শীতল সম্পর্ক স্থানীয় আওয়ামী লীগের ফলে দলটির স্থানীয় নেতারা প্রত্যাশা করছেন দলের প্রার্থী দলের যে কাউকে দলীয় নমিনেশনটা দলের লোককে দেওয়া হোক এটাই আমরা প্রতিবারই আশায় বুথ বেঁধে থাকি কিন্তু তিনবার আমরা এটা নিয়ে রিটার্ন এসছি একটা দলের শহর যেটা সদর আসন সেই আসনটা সবসময় ভাইটাল রোল প্লে করে একটা দলের জন্য মেয়র যেহেতু আমাদের দলীয় এবং সংসদ সদস্য যদি আমাদের আওয়ামী লীগের হয় তাহলে হয় দুইটার সমন্বয় করে আমাদের রাজশাহীর আরও উন্নয়ন করা যায় যাকেই আমাদের এখানে প্রার্থী হিসেবে দেবে আমরা গ্রহণ করে নেব তবে আমাদের একটা প্রত্যাশা থাকবে যে আমরা অবশ্যই একজন আমাদের দলীয় আওয়ামী লীগের প্রার্থী চাই ফজলেশন বাদশা আওয়ামী লীগ নেতাদের দাবিকে স্বাভাবিকভাবেই দেখছেন তিনি বলেন আগামী নির্বাচনও হবে চোদ্দ দলের ভিত্তিতে তাই কে কোথায় প্রার্থী হবেন তা জোট নির্ধারণ করবে চোদ্দ দলীয় জোট ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচন করছে ফলে চোদ্দ দলীয় জোটের যে প্রার্থী তালিকা সেটা নিশ্চয়ই এখন সামনে আসে সেটা নিশ্চয়ই যথাসময়ে সামনে আসবে আওয়ামী লীগের বিভক্তি স্থানীয় আওয়ামী লীগের সঙ্গে এমপির শীতল সম্পর্ক আগামী নির্বাচনে ভোগাতে পারে চোদ্দ দলকে এমনটা মনে করছেন সাধারণ কর্মীরা কাজী সাহেব দেশ টিভি রাজশাহী কোনোভাবেই কমছে না ডেঙ্গুর প্রকোপ ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে প্রতিদিন হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছেন দুই হাজারের বেশি রোগী চলতি মাসে এ পর্যন্ত আক্রান্ত সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ছাপ্পান্ন হাজারে আর মৃত্যু হয়েছে আগস্টের শেষ সপ্তাহে এসেও কমেনি ডেঙ্গুর প্রকোপ এখনো সারা দেশে হাসপাতালে ভর্তি প্রায় আট রোগী 
ভর্তি রোগীরা বলছেন অস্বাভাবিক জ্বর মাথা ব্যথা শরীরে ব্যথা সঙ্গে তিন চার দিনের জরেই দুর্বল হয়ে পড়ছে শরীর প্রচুর জ্বর শরীর ব্যথা হাত পা চালা পড়া এই যে রক্তের শরীরের ইটি সব শেষ করে হয় যার ডেঙ্গু হইছে মনে হয় কই বনা আর জীবনে জ্বর ডেঙ্গু তিন দিন হইছে আর কি দুই দিন হলো আপনাদের ই করছে আর কি পরীক্ষা করলো এখন হচ্ছে যে খুব সিরিয়াস অবস্থা এখন ঢাকার বাইরে সংক্রমণ বাড়তে থাকলেও কিছুটা কমেছে রাজধানীতে সবশেষ ২৪ ঘন্টায় রাজধানীর মুগদা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন তিরানব্বই জন অগাস্টের প্রথম দিন আমার রোগী ভর্তি নতুন রোগী ভর্তি হয়েছিল একশো উনষাট জন সেখানে আজকে মাত্র তিরানব্বই জন তার মানে এখানে আমরা একটি ভালো অবস্থা রয়ে গেছি সুতরাং আমি সব মিলিয়ে বলবো আমার হসপিটালের যে তথ্য সেটিতে মনে হচ্ছে সংক্রমণের হাটটি নিম্নমুখী এবং রোগী ভর্তির কমটাও নিম্নমুখী পানি শূন্যতা কমাতে ডাবের উপর ঝুঁকছেন রোগীরা তবে চিকিৎসকরা বলছেন ডাবের পানির চেয়ে স্যালাইন বা বাড়িতে হাতে তৈরি স্যালাইনই যথেষ্ট কার্যকর ডাব হচ্ছে একটি ইলেকট্রোলাইট রিস ফ্লুইড বলা হয় যেখানে সোডিয়াম পটাশিয়াম ক্লোরাইড ম্যাগনেশিয়াম ক্যালসিয়াম এই ফ্লুইডগুলো থাকে এই এলিমেন্টসগুলো থাকে আমরা যে ওআরএস দিচ্ছি যে আপনি ওআর এসের কম্পোজিশন দেখেন ওআরএস এই জিনিসগুলোই থাকে একটি ডাবের দাম দুশো টাকা একটা ওআরএস কিন্তু ফ্রি দেওয়া হচ্ছে যদি আপনি কিনতেও চান বাসায় তাও মাত্র পাঁচ টাকা তাহলে কেন আপনি ডাব খাবেন বলুন ডেঙ্গুতে পানি শূন্যত হচ্ছে লবণের ভারসাম্যত নষ্ট হচ্ছে যেটি মুখে খাওয়ার স্যালাইন আছে ওআরএস রাইস স্যালাইন আছে চালের গুড়ার আইবি স্যালাইন আছে আপনি দেখেছেন ডেঙ্গুর চিকিৎসা কিন্তু স্যালাইন জ্বরের অবহেলায় মৃত্যুর ঘটনা বেশি ঘটছে এ অবস্থায় উপসর্গ দেখা মাত্র হাসপাতালে যাওয়ার পরামর্শ এ বিশেষজ্ঞে ইফতেখার রেজা দেশ টিভি ঢাকা একশো গজের ব্যবধানে দ্বিগুণ হচ্ছে সবজির দাম বিক্রি না হওয়ায় পাইকারি বাজারে সবজি পৌঁছে গেলেও খুচরা দোকানে কেজি চল্লিশ টাকা মুলা পটল বরবটি সহ বিভিন্ন সবজি সিন্ডিকেট করে দাম বাড়ান খুচরা বিক্রেতারা চরম বিশৃঙ্খলায় অস্থির কারণ বাজারে সবজির দাম এমন কারসাজির বাজারে না বিশ্বাস ক্রেতা সাধারণের বিস্তারিত হাসান মাহমুদের রিপোর্টে বিক্রি না হওয়ায় পৌঁছে যাচ্ছে মুলা অথচ পাশের দোকানেই খুচরা বিক্রি হচ্ছে চল্লিশ টাকা কেজিতে ঢেঁড়স পটল বেগুন ঝিঙ্গা চিচিঙ্গা সহ সবজির দাম আড়তের থেকে দ্বিগুণ খুচরা বাজারে অনেক সময় বিক্রি না হওয়ায় পৌঁছে গেলেও দাম কমে না খুচরা বাজারে আমরা প্রচুর চড়া বিক্রি করছি পঁয়ত্রিশ টাকা ওরা বিক্রি করে সত্তর টাকা বেগুন বিক্রি করছি আপনার সত্তর টাকা কেজি এরা বিক্রি করে একশো টাকা কেজি ভোটবুটি বেচছি ষাট টাকা কেজি এরা বিক্রি করে একশো টাকা কেজি মূলা ফুচ্চে দায়িত্ব থাকা মাল আমরা ফুচ্চা দামে বাজারের এমন বিশৃঙ্খলায় না বিশ্বাস সাধারণ ক্রেতাদের এই দোকানের থেকে আবার এই দোকানে বেশ কম দাম চায় কেজিতে বিশ টাকা তিরিশ টাকা বেশি চায় বেগুনের দাম তো একশো টাকা লতির দাম সত্তর টাকা আর পটলের দাম রাখছে আশি টাকা করে গেল কয়েকদিনে সাগরে ব্যাপক ইলিশ ধরা পড়ছে বলে খবর এলেও প্রভাব নেই বাজারে উল্টো কেজিতে দাম বেড়েছে একশো থেকে দেড়শো টাকা দেড় কেজি গেছে সাপ্তাহে বিক্রি করছি পনেরোশো ষোলোশো এই সাপ্তাহে কেজি আঠারোশো আর এক কেজি দুইশো তিনশো গ্রাম বিক্রি করছি পনেরোশো ষোলোশো এই সাপ্তাহে মনে করেন সতেরোশো টাকা গেছে সাপ্তাহে তেইশ সাপ্তাহে কেজিতে একশো টাকা বাড়ছে শুরু মাসে পঞ্চাশ টাকা বাড়ছে ইলিশের দাম বৃদ্ধির প্রভাব পড়েছে অন্য মাসেও সপ্তাহের ব্যবধানে কেজিতে দাম বেড়েছে পঞ্চাশ টাকার বেশি ভারত থেকে পণ্য সরবরাহের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত প্রক্রিয়া দ্রুত বাস্তবায়ন করতে ভারত সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুন্সি জয়পুরে জি টোয়েন্টি বাণিজ্য ও বিনিয়োগ মন্ত্রীদের সভার আগে ভারতের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ মন্ত্রী পীযুষ গোয়েলের সঙ্গে সাইড লাইনে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে এই আহ্বান জানান তিনি পণ্য সরবরাহের প্রক্রিয়া প্রণয়নের অগ্রগতির জন্য দিল্লিকে ধন্যবাদ জানান বাণিজ্য মন্ত্রী বিদ্যুৎ সংযোগ না থাকায় চাঁপাই নবাবগঞ্জে প্রধানমন্ত্রীর উপহারের ঘর ছাড়ছেন বাসিন্দারা প্রকল্পের দুশো বিশটি ঘরের মধ্যে একশো নব্বইটি ঘরেই কেউ থাকে না দুই বছর আগে প্রকল্পের কাজ শেষ হলেও এখনও সেখানকার সবার ঘর বরাদ্দ দেয়া হয়নি এই অবস্থায় দ্রুত সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা 
বিস্তারিত ডেস্ক রিপোর্টে লাল ও সাদা রঙে টিনের সারি সারি ঘর পরিকল্পিত আশ্রয়ণ প্রকল্পের উপহার চাপাই নবাবগঞ্জের হরিশপুর মহলদার পাড়া গ্রামে ভূমিহীন অসহায় ও দরিদ্র মানুষের জন্য নির্মাণ করা হয় দুশো বিশটি ঘর বসবাসের সুবিধার জন্য ঘরের সামনে ও পেছনে রয়েছে বারান্দা গভীর নলকূপ টয়লেট ও গোসলখানা হস্তান্তরের দুই বছর পার হলেও বিদ্যুৎ সংযোগ না পেয়ে ছেড়েছেন সুবিধাভোগীরা তাদের দাবি বিদ্যুৎ সংযোগ ছাড়াও প্রকল্প এলাকায় বৃক্ষরোপণ সড়ক ও সীমানাপাচি নির্মাণের দু বছর থেকে থাকছি भूमिहीन परिवार के शतांश जमी और एक घर दलिल कर देवर कथा थकले दुई बचर पार हम ताकि घर रेजिटी पाये क्यों কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা যে প্রথম পর্যায়ে অনেক লোকই এখানে আশ্রয় প্রায় দুইশো বিশটা ইয়ে আছে পরিবারের যাই আশ্রয় আছে কিন্তু এখানে প্রায় প্রায় দেড়শো মতন পরিবার এখানে এসেছিল কিন্তু আসার পরে দেখা গেছে যে এখানে মূল বিষয় হচ্ছে বিদ্যুৎ বিদ্যুতের কারণে কিন্তু এখানে মানুষজন থাকতে পারছে না জেলা প্রশাসক জানিয়েছেন এরই মধ্যে আশ্রয়ন প্রকল্পে থাকা উনত্রিশটি পরিবারের তালিকা তৈরি করা হয়েছে দ্রুতই এসব ঘরে বিদ্যুৎ সংযোগ পৌঁছে দিবে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি এটাতে উপকার ভোগী কিছু থাকছেন না হ্যাঁ এখন আমরা যারা চাচ্ছে মোটামুটি ঘর বা যারা ভূমিহীন হওয়ার চিন্তা ভাবনা বা আমরা নিজে অ্যাডভার্টাইজ করছি যেন তারা ঘরে ঘরের জন্য আবেদন করে কেউ যদি ভূমিহীন থাকে হ্যাঁ আমরা ওই জায়গায় তাদেরকে ইয়ে করবো উঠিয়ে দেব আশ্রয়ন প্রকল্প দুয়ের প্রত্যেক ব্যারাকের পাঁচটি ঘর নির্মাণে ব্যয় হয়েছে নয় লাখ চৌত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকা নিউজ ডেস্ক দেশ টিভি